En 2011 participé en una carrera de trail running. El evento tenía fines benéficos. Sabía que toda la recaudación de la carrera se destinaría a una organización benéfica para ayudar a las personas con discapacidad que necesitan ayuda. Esto me hizo sentir muy orgullosa. Cuando llegué a la carrera, el sonido de la gente riendo y animando era constante. Representantes de organizaciones benéficas promocionaban y recaudaban fondos para sus organizaciones. Incluso vi allí a algunos discapacitados, tan entusiastas y motivados como los demás. Me recibió un entusiasta miembro del personal y rápidamente recogí mi dorsal y otros artículos necesarios. Rápidamente me acomodé en la familia e hice un ejercicio de calentamiento con los demás corredores. Me sentía lleno de energía y motivación y listo para asumir el reto de esta carrera de trail benéfica. El terreno de esta carrera por senderos era muy exigente, y los corredores tenían que enfrentarse a todo tipo de terrenos y condiciones meteorológicas. El comienzo de la carrera fue en un amplio campo de hierba verde. El recorrido pasa por una colina empinada y un río de corriente rápida. El árbitro se sitúa en el centro de la salida y levanta el pistoletazo de salida. Su mano está firme en la empuñadura y sus ojos están concentrados y decididos. A su lado, los miembros del personal comprueban el equipamiento y los dorsales de cada corredor bajo las instrucciones del árbitro para garantizar la equidad y la seguridad de la carrera. Con un fuerte disparo, comenzó oficialmente la carrera. La carrera bullía de espectadores que animaban y vitoreaban. Algún tiempo después de la salida, el cielo se fue nublando. Una brisa fresca me acarició las mejillas. Parecía que iba a llover y la temperatura bajó un poco. No perdí la motivación porque sabía que me había esforzado demasiado como para rendirme tan fácilmente. Justo entonces, apareció un río delante de mí. Era el río más ancho de la carrera. Después de cruzarlo, no estaba lejos de la línea de meta. Respiré hondo y aceleré el ritmo para ganar el máximo tiempo posible. Sabía que la segunda mitad del recorrido sería más dura y requeriría más resistencia. Crucé a nado el ancho río sin problemas. Cuando llegué a la orilla, mi cuerpo temblaba. Me di cuenta de que estaba perdiendo calor y me encontraba mal. Aceleré todo lo que pude para intentar recuperar mi temperatura corporal. Sin embargo, por mucho que aceleraba, mi cuerpo no dejaba de temblar. Los pies me pesaban cada vez más y la respiración se me hacía cada vez más difícil. Quería parar y tomarme un descanso, pero no me atrevía porque sabía que empeoraría aún más mi pérdida de temperatura. Poco a poco, mi visión empezó a nublarse. Perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Vi mi cuerpo tendido en el suelo con gente rodeándome. Entonces un coche se detuvo junto a mi cuerpo y dos paramédicos salieron del coche. Se dirigieron hacia mí y empezaron a reanimarme. Me asusté mucho porque no sabía lo que estaba pasando. Mi mente se volvió un poco confusa, pero podía ver claramente a los paramédicos trabajando a mi alrededor. Me tomaron el pulso y la respiración y empezaron la reanimación cardiopulmonar. Me sentía como un espectador, no podía sentir nada físicamente. No sabía si mi alma había abandonado realmente mi cuerpo o si era solo una ilusión. Pero sabía que ese momento era muy importante para mí y que mi vida corría peligro. De repente sentí que una poderosa fuerza sobre mi cabeza me succionaba. Este agujero negro daba vueltas y vueltas. Mi alma se acercaba cada vez más al agujero negro y empecé a sentir miedo. No sabía lo que me esperaba. Estaba completamente controlado y permití que el agujero negro succionara mi alma hacia él. Entonces fui transportado a un mundo extraño. Había oscuridad a mi alrededor, ningún sonido y ninguna luz. Pero en lugar de tener miedo, sentí una inexplicable sensación de paz y tranquilidad. 
No sé cuánto tiempo estuve aquí, quizá unos minutos, quizá unas horas. Aquí el tiempo se vuelve borroso. Vi aparecer una luz brillante delante de mí. A medida que me acercaba la luz brillante, sentí una fuerte fuerza que me retenía. Era como si una fuerza invisible tirara de mí hacia atrás. Cada paso que daba se volvía extremadamente difícil. Como si cada paso que diera hacia adelante fuera a consumir todas mis fuerzas. Me costó mucho esfuerzo salir a la luz. La sensación aquí era completamente diferente a la de antes, como si estuviera en un mundo completamente distinto. El aire era cálido y me sentí envuelto en una energía tranquilizadora. Aquí sentí una fuerte oleada de amor. Esta energía era más intensa que cualquier otro tipo de amor que hubiera experimentado. Este amor era tan puro, como si pudiera eliminar todo dolor y preocupación. Siento que mi alma se ha purificado aquí. Me he vuelto más libre y más perfecta. Este es un lugar muy especial que me llena de valor y fuerza. De repente, un hombre apareció detrás de mí. Era como si me estuviera observando. No me atreví a mirar atrás. Entonces oí una voz llena de poder y autoridad. Reconocí la voz, era la voz de Jesús. Me di la vuelta lentamente y vi a un hombre con una larga túnica blanca y una cruz en el pecho. Era Jesús. Sus ojos estaban llenos de amor y ternura. Jesús extendió su mano y me tocó suavemente la cabeza. La sensación fue tan suave como la de un padre tocando a su hijo. Sentí mi corazón rodeado de esta calidez y amor. Cuando me acerqué a Jesús, parecía saber ya cómo había muerto. Me dijo en tono suave, sé todo lo que has hecho por los demás, hijo mío. Jesús expresó entonces su aprecio por mis acciones. Me dijo, este acto tuyo puede hacer del mundo un lugar mejor, hijo mío. Tu bondad y tus esfuerzos inspirarán a otros. Cuando oí el aprecio de Jesús por mis acciones, empecé a sentirme avergonzado e incluso un poco culpable. Pensé que lo que había hecho era muy pequeño. Sin embargo, Jesús desechó mis pensamientos diciendo, no subestimes lo que has hecho, hija mía. Cada pequeña cosa tiene su importancia y produce un gran impacto. Me sorprendieron un poco las palabras de Jesús porque nunca había pensado que mis acciones tuvieran un impacto tan grande. Continuó, cada pequeña cosa tiene el potencial de cambiar a una persona. O incluso al mundo entero. A continuación, con un gesto de la mano de Jesús, apareció una pantalla delante de mí. Vi a un vagabundo. Me acordaba de él, le había ayudado tres años antes. Entonces le di dinero y ropa. Me estaba muy agradecido. Me dijo que llevaba mucho tiempo en la calle sin mucho éxito. Se sentía honrado de haberme conocido y pensaba que mi ayuda había cambiado su destino. Entonces vi su vida detrás de él. En los días siguientes encontró un trabajo estable y empezó de nuevo su vida. Fue una alegría verlo. Pero me sorprendió gratamente que el vagabundo fuera ahora también voluntario y acudiera a menudo a la residencia de ancianos para ayudar a otros ancianos. Me sorprendió un poco porque nunca pensé que mi ayuda tuviera un impacto tan grande. Pero también es muy gratificante saber que mis buenas acciones han dado lugar a más buenas acciones. Este vagabundo se ha convertido ahora en una persona que también cambia la vida de los demás. Ayuda a otros ancianos y les hace sentirse más felices y contentos. Este incidente me hizo sentir el poder de la bondad, que puede cambiar el destino de una persona y transmitirlo a otras. Gracias a mi ayuda, este vagabundo también encontró su propósito y su sentido y se convirtió en una persona más digna. Entonces, vi otra imagen. En un momento dado, en el trabajo, un nuevo compañero entró en la empresa. Sin querer, dije algo que le hirió. No me di cuenta de cómo mis acciones habían herido a este nuevo colega. Poco después, 
Este nuevo compañero dimitió. En aquel momento no sabía el motivo de su marcha. Después vi cómo era su vida tras su marcha. Dudaba de su capacidad para hacer su trabajo. Llevaba mucho tiempo sin encontrar un nuevo empleo y cada vez le faltaba más confianza y valor para presentarse a una entrevista de trabajo. Me sentí muy culpable porque me di cuenta de que mis acciones habían tenido un profundo efecto en él. Jesús no me criticó. Jesús me hizo empezar a reevaluar mis acciones y darme cuenta de que incluso las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Jesús me dio una nueva perspectiva. Empecé a ver las cosas que había hecho. Esta revelación ha tenido un gran impacto en mi vida. En mis conversaciones con Jesús. También me comunicó más conocimientos. Finalmente, cuando nuestra conversación llegaba a su fin, Jesús me dijo, «Es hora de que tomes lo que has aprendido y regreses». Esta declaración me hizo sentir un poco de pena porque no quería dejar a Jesús. Pero al mismo tiempo, sentí emoción y anticipación porque sabía que iba a regresar y aplicar lo que había aprendido a la vida real. Me despedí de Jesús y le expresé mi gratitud. Jesús me dio algunas palabras de bendición y aliento que me hicieron sentir confiada y valiente. Cuando volví a entrar en el túnel, no sentí tanto miedo como la última vez. Por el contrario, me sentí lleno de valor y determinación. Sentí un cambio en mi entorno. Las paredes del túnel ya no eran grises y sombrías, sino llenas de vida y colores vibrantes. Finalmente, mi alma volvió a entrar en mi cuerpo. Cuando desperté de la ambulancia, me sentía en plena forma. Quería terminar el resto de la carrera. Vi a los médicos y enfermeras ocupados revisando mi cuerpo. Les dije que estaba bien y que podía continuar la carrera. Pero los médicos rechazaron mi oferta y me dijeron que tenían que examinarme y tratarme más a fondo en el hospital. En el hospital, describí a los médicos mi experiencia de haber visto a Jesús. Me miraron con ojos extraños. Solo yo sabía lo que había experimentado. Me di cuenta de que había obtenido una visión y una revelación más profundas durante esta experiencia mía. Sabía lo que debía hacer a continuación. Llevar lo que había aprendido a la vida real. Utilizar mis propias acciones para transmitir esta revelación y ayudar a los necesitados.